Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Ông Biden làm rõ chuyện cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có phát ngôn làm rõ lập trường của Mỹ chuyện cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công đất Nga. Trao đổi với đài ABC News ngày 6 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Ukraine được phép sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ làm rõ rằng Kiev chỉ có thể sử dụng vũ khí Mỹ nhắm mục tiêu các khu vực mà Nga bố trí, các hệ thống vũ khí để tấn công các mục tiêu cụ thể ở Ukraine. Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ không cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong nước Nga, bao gồm thủ đô Moscow. Ông Biden cho biết chúng tôi không cho phép Ukraine tấn công hơn 320 km vào lãnh thổ Nga và chúng tôi cũng không cho phép tấn công vào Moscow hay vào Điện Kremlin. Ông Biden xác nhận rằng ông lo ngại về phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước sự thay đổi chính sách của Mỹ về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công đất Nga. Tổng thống Nga trước đó gọi quyết định này là sự xác nhận việc các quốc gia phương Tây tham gia trực tiếp vào cuộc chiến giữa Moscow và Kiev. Trước đó hôm ngày 5 tháng 6, ông Putin cho biết Nga đang xem xét các biện pháp bất tương xứng để đối phó với các nước phương Tây cho Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, Moscow đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí tầm xa tiên tiến, có tính chất tương tự như loại mà phương Tây đang cung cấp cho Ukraine, cho các đối thủ phương Tây trên khắp thế giới, từ đó gián đòn vào các quốc gia phương Tây đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn truyền hình Pháp France 2 hôm ngày 6 tháng 6, Thủ tướng Pháp Gabriel Atto cho biết Pháp đã huấn luyện khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine ở cả Pháp và trên lãnh thổ của một số nước láng giềng, nhưng chưa bao giờ đào tạo quân đội Kiev trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông Ato, ở thời điểm hiện tại, Pháp không có ý định gửi quân tới Ukraine. Song ông Ato cho biết, Pháp không loại trừ khả năng điều nhóm huấn luyện viên quân sự Pháp tới nước này. Thủ tướng Ato lưu ý rằng, vấn đề gửi nhóm huấn luyện viên quân sự Pháp tới Ukraine không phải là điều cấm kỵ và đã được nêu ra từ tháng 2 khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời các nhà lãnh đạo thế giới tới Paris để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine và đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự. Ông Ato đưa ra phát ngôn trên trong bức cảnh có nhiều thông tin cho rằng Pháp đang gửi nhóm huấn luyện viên quân sự tới Ukraine. Tuần trước, nghị sĩ Ukraine, ông Alexei Goncharenko nói rằng nhóm huấn luyện viên quân sự đầu tiên của Pháp đang trên đường tới Ukraine. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Alexander Sersky cũng cho biết ông đã hoàn tất thủ tục giấy tờ cho phép các huấn luyện viên quân sự từ Pháp đến thăm các cơ sở đào tạo của Kiev và làm quen với cơ sở hạ tầng địa phương. Đáp lại, Moscow cảnh báo rằng bất kỳ nhân sự quân sự nước ngoài nào ở Ukraine sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga, bất kể họ đến từ quốc gia nào và họ là binh sĩ hay huấn luyện viên quân sự. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng có nhiều bằng chứng thực tế cho thấy các huấn luyện viên quân sự người Pháp đã và đang làm việc tại Ukraine, cảnh báo rằng những người này đều là mục tiêu hoàn toàn hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng tuyên bố mọi huấn luyện viên quân sự tham gia huấn luyện quân đội Ukraine đều không có bất kỳ quyền miễn trừ nào, kể cả việc họ phải là người Pháp hay không, không quan trọng. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói rằng Moscow sẵn sàng trang bị vũ khí cho kẻ thù của Mỹ để đáp trả việc Mỹ và các đồng minh của Washington gửi vũ khí tới Ukraine. Ông Medvedev đăng trên nền tảng ít rằng, đây là một sự thay đổi khá quan trọng trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Theo ông, cho đến nay, Mỹ và các đồng minh của Washington vẫn cảm thấy rằng họ có quyền gửi tất cả các loại vũ khí tới Ukraine để tiêu diệt Nga bằng mọi cách có thể, đồng thời đe dọa bất kỳ bên nào cung cấp cho Moscow vũ khí hoặc các vật liệu khác để phòng thủ. Ông Medvedev viết, bây giờ mong rằng Mỹ và các đồng minh của họ sẽ được tận mắt chứng kiến việc bên thứ ba trực tiếp sử dụng vũ khí Nga các khu vực này hiện chúng tôi không nêu tên, có thể là tất cả những bên coi Mỹ và đồng minh của Mỹ là kẻ thù. Kẻ thù của Mỹ đều sẽ là bạn của Nga. Nga sang bằng nhiều cứ điểm quan trọng của Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 6 tháng 6, các lực lượng Nga phá hủy một cơ sở lưu trữ UAV và một bãi phóng UAV của Hải quân Ukraine. Trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến chiến thuật UAV, tên lửa và pháo binh Nga phá hủy một kho chứa và một điểm phóng UAV của Hải quân Ukraine. 
các cứ điểm triển khai lính nước ngoài cũng như các cụm nhân lực và khí tài của Kiev tại 127 khu vực khắp chiến trường. Bộ này tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga khiến phía Ukraine chịu thương vong khoảng 140 binh sĩ tại Kharkiv trong ngày qua. Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến miền Bắc Nga cải thiện các vị trí trên tiền tuyến, gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho nhiều lữ đoàn bộ binh cơ giới và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ của Ukraine hoạt động tại Kharkiv. Các lực lượng Moscow cũng phá hủy nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine, gồm một xe tăng, hai xe bọc thép chở quân, bảy xe cơ giới quân sự, một pháo tự hành Pazhehaupis 2000 do Đức sản xuất, hai pháo tự hành D-20, ba pháo tự hành D-30. Tại Donetsk, quân Nga hạ khoảng 1.135 binh sĩ và hàng loạt khí tài chủ lực của Ukraine trong ngày qua. Phía Kiev tổn thất nhiều nhất là ở các khu định cư Verner Kamenskoy, Zelizavetoka, Kontanitnovka, Kurimov với hơn 640 binh sĩ Ukraine bị hạ. Các khí tài quân sự Ukraine bị Nga phá hủy ở Donetsk gồm xe bọc thép chở quân M113, pháo M198, pháo M777, pháo m b do Mỹ sản xuất, pháo D20, pháo D30, hệ thống tác chiến điện tử Bokovel AD, súng chống tăng Rapira, các kho đạn giả chiến, vân vân. Trong khi đó, ở diễn biến liên quan, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine SUR cho biết đã tấn công vào bán đảo Crimea trong đêm 6 tháng 6, phá hủy một tàu kéo lớp Saturn thuộc dự án 498 của Nga. Tàu kéo này có vai trò quan trọng đối với Nga giữ nhiệm vụ vận chuyển các thiết bị và vật tư quân sự hạng nặng từ đất liền Nga đến bán đảo Crimea. Một tàu của Nga bị phá hủy tối nay ở Biển Đen, cuộc tấn công hải quân do các đơn vị đặc biệt của HUR thực hiện. Phát ngôn viên HUR Andriy Yusov nói, các tàu lớp Saturn thuộc dự án 498 là các tàu kéo cảng, được thiết kế để hỗ trợ các loại tàu biển có trọng tải lớn tại bến cảng, kể cả trong điều kiện băng giá. Các tàu kéo này cũng được trang bị hệ thống chữa cháy. Nga chưa bình luận về thông tin này. Ngày 6 tháng 6, ông Naza Volosy, phát ngôn viên nhóm tác chiến chiến lược Khotisia của quân đội Ukraine nói rằng, các lực lượng Nga đang sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLAS để bắn đạn nhiệt áp vào thành phố Chasiya, tỉnh Donetsk. Theo ông Volosin, đạn nhiệt áp phá hủy và đốt cháy mọi thứ trên đường đi của chúng. Và do đó, việc Nga sử dụng những loại vũ khí như vậy ở Chasiya khiến binh sĩ Ukraine không có nơi nào để dàn trận phòng thủ. Các cuộc tấn công của Nga chủ yếu tập trung vào phần phía nam của thành phố Chasiya. Theo hãng tin The Key Independent, mặc dù còn gây tranh cãi nhưng đạn nhiệt áp không bị cấm theo luật pháp quốc tế. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy cho biết lực lượng Nga tấn công 5 khu định cư của tỉnh Sumy vào ngày 6 tháng 6. Trong đó, Nga bắn 19 phát đạn và gây ra ít nhất 75 vụ nổ. 5 khu định cư này gồm Zuna Kipka, Bilovlivia, Rasnopilia, Esman, Velika, Pisarika. Ngoài khai hỏa pháo binh, phía Nga còn tấn công phối hợp bằng cách sử dụng máy bay không người lái UAV, súng cối và thả mìn vào các khu định cư trên. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 6 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng tổng số đợt tấn công của Nga dọc toàn tuyến lên tới 69. Hãng thông tấn Ukriform đưa tin, đối phương tiếp tục sử dụng máy bay chiến đấu tấn công Ukraine theo nhiều hướng. Theo Bộ Tổng Tham mưu, tại tỉnh Kharkiv, quân Nga dùng 20 quả bom dẫn đường tấn công vào các thành phố Volchak, Neskuche và Bilikolodia. Hầu hết các quả bom dẫn đường này được khai hỏa từ tỉnh Belgorod của Nga. Tại Donetsk, các lực lượng Nga tăng cường hoạt động ở thành phố Sylvet, Pokrov, Liman. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!